是一滴鸡吗？能不能五个人正常玩一局游戏啊？像一个队伍啊？我有点接受不了吧，就是这种感觉。我觉得这一年过得挺快的吧，因为。南博阿文，对，我们要搬，也有点搬。比赛，对，早点结束吧。这很艰难吧，也是一个有苦有乐的过程。知道他转教练的时候是刚被调到一队，然后在布什那房间第一次看到了明凯坐站在旁边，就挺激动的吧，因为第一次这么近看到本人。其实很早以前就俱乐部就是一直和我说，告诉我除了选手，其实我还有还可以去做教练。我觉得就是因为我是一个很有自知之明的人，所以说当我就是意识到我自己满足不了做选手的条件的时候。就想要去做教练这样子，我就觉得就不能当队友，但是能当教练应该也还可以吧。你选吧，教练你得选吧。我觉得，我觉得大，我觉得大树，我觉得大树呢，大树，大树，大树，这把大树已经已经起飞了。对他而言的话，刚转型来接手这个队伍，其实是比较大的一个挑战吧。因为我们今年的队伍里面是有很多新人嘛，新人是需要比赛经验的，这个过程或者说这个时间。是我们需要去给他时间，需要让他去尝试的。这就是目标。我春季赛前我就定了，尽量我单杀对面。转来这里上路抢越，对哦，剑姬这波兵线，但是剑姬可不是，直接引用闪，打不了，是炸了一下，挡了酒桶的一个，哎呦，还是换掉了一个，还要再换一个。哎呦，活了下来，大面已经没有了。白 T 他还在输出，这波白 T 已经拿下两个人的后续，再一枪，但是凯旋回了一口血。真家也还在输出，关键是男枪还没死。真家刚才在后面一挑三，<笑>去年的成绩也不是特别好，然后在这种情况下，又经过了一轮调整，然后又迎接了一些年轻的选手。这种配置方面，可能要打出特别特别好的成绩的话，也需要一些这些年轻选手要。比较快速的成长起来，担起队伍的一些重大角色才可以。但这边的话，队友配合过来，后补交出一个闪现，点到路卡，赶快点，最后一枪的时候再过来。哎，哎呦，后补在下路一打二，好压力啊！奥迪下去能不能再现抢龙的奇迹？但是一千多的血钱不到斩杀，能斩杀吗？他斩杀了，奥迪关键时候站出来。没事，我就行。感觉确实挺好抢。那是你那一次了，那是那是那是那波小龙盘太急了。春季赛的话，其实因为外界的因素原因，就是不得不去改变我们本来一直就是训练的一个阵容体系，然后要重新就是用剩下的人员再重新去磨合。通过春季赛的磨合之后，我们觉得其实我们对接下来的下一赛还是蛮有期待的嘛。夏季赛开始之前，我和他们每个人都有聊过，对，就是他们春季赛发生的一些问题，然后我也会告诉他们你需要做到什么东西。然后你春季赛你翻了，有哪些地方没有做好？你夏季赛得做出改变。但是我们一开始其实选手状态在夏季赛开端的时候没有那么稳定。闪电闪电闪电闪电，没人没人没人没人没人没人没人没人没人，我我没闪电了，我没闪电了，总选了总选了。OK， 哎哎，等等，上一个赛，上一个赛，上一个赛，别别，上一个赛没闪。啊！哇，抢到了！我的天哪，第一时间去视野是看不见的。可能因为前面输了几场吧，然后大家就有一点就是没缓过来那种感觉嘛。我掉了，我先掉了，我看见掉这刀。OK， 看一下看。OK， 慢打，慢打。可以带，可以带到。哎，我看到 ，AD，AD，AD，AD，AD，AD，AD，AD，AD，AD，AD，AD，AD，AD，AD，AD，AD，AD，AD，AD，AD，AD，AD，AD，AD，AD，AD，AD，AD，AD，AD，AD，AD
，就是有时候就是我说跟你们说了，你们总是以玩笑的话说，我就就是这样子。然后就是我希望你们把自己的态度摆正，好吗？把态度给摆正。别人是能赢我们的对手，我说了的，前中期别人打的是 OK 的，你们也这把也看到了，就是我希望你下一把你们更集中一点嘛，好吗？打好前中期，打好前中期，好吗？说的话可能是心态方面出了点问题，可能不集中什么的吧。我放电，放电，放电，放电，放电，放电，放电，放电，放电，放电，放电，放电，放电，放电，放电，放电，放电，放电，放电，放电，放电，放电，放电，放电，放电，放电，放电，放电，放电，放电，放电，放电，放电，放电，放电，放电，放电，放电，放电，放电，放电，放电，放电，放电，放电，放电，放电，放电，放电，放电，放电，放电，放电，放电，放电，放电，放电，放电，放电，放电，放电，放电，放电，放电，放电，放电，放电，放电，放电，放电，放电，放电，放电，放电，放电，放电，放电，放电，放电，放电，放电，放电，放电，放电，放电，放电，放电，放电，放电，放电，放电，放电，放电，放电，立了一个墙，沙皇沙兵在这一放的话，应该不太敢直接从正面走过来。但是青灰夜影打到了，逼退了沙皇。那这一波的话 ，EDG 是心有余而力不足，想防守，但是走到这个位置了，发现不太好抢。像战中不要命一样，雷个赛，雷个赛，搞笑，雷个赛，快点，他们先先救雷个赛，先走，先走，先走，雷个赛，慢点，慢点，慢点。能能插到吗？先撤下，先撤下，先撤下，先撤下。要要拉下，要拉下，不行不行不行不行不行！不行，时光时光有大的啊，时光没大，时光没大的，没大吗？对，哎，电话了我。这样应该我啊，时光大了那个老老安机的。哇，到底要怎么打？为什么会是这样子啊？可能会是态度问题啊，也有可能会是一些大家认识的不够的这种问题。那明凯当然也希望用一些比较剧烈的方式啊，在一些特殊的情况下啊，把他们骂醒。问一下，你们觉得为什么会输？有人知道吗？我们队伍或者我们队员是什么样子的吗？你们知不知道为什么你们就是打了这么多，打了这么久了，为什么一点长进都没有？因为第一把犯的错误，你们第二把还是可以犯。总觉得自己有操作，那这把我也没看到你们操作什么东西啊？你们操作在哪里啊？上面三打三人赢的局输了，打盘人赢的局踢进去送了，这是 EDG 吗？能不能摆正一下心态呀、啊？能不能五个人正常玩一局游戏啊？像一个队伍啊？我们的选手，其实如果论个人的话，个人实力而言，我觉得肯定是比 D M O 队要强的。但你们如果就是这样子输给输给了他们，那就是肯定就是我们，要么就是没有别人努力，要么就是没有别人有天赋。但我觉得这两点，我们我们队伍是不存在的。我觉得就是我们没有对面那么认真，那么想啊。心态，我真的希望你们心态能调整好。输了就是输了，别人所有人都只看结果的，输了就是输，一把打的再好有什么用啊？谁会记得你啊？别人只会记得你最后一把的操作，你最后一把被被怎么被别人杀，最后一把怎么被别人二费流失超神，没有人会记得你们赢的那一把的。拜托你们，珍惜一下你们当职业选手的时光时间。我觉得其实他有一点点共鸣了哈，很希望自己队伍中的年轻的后辈们可以打得好，可以珍惜。回去吧，回去。我觉得能感觉到 Miko 很很难过，就是我能感觉到，因为我以前做指挥的时候，我也经历过这种情况，我也知道那是一种什么样子的感受。我们要马上继续进行，今天是我们本周最后一个 BO 赛，来自于 EDG 以及 RNG 两个队伍的交手。主要是我们团队在成绩不好的那一段时间，我们判断没有那么那么好。所以有的选手认为啊，第一个资源是一定要打；有的选手认为第一个资源是不用打。很长是会有分歧的时候，就会是各做各的。那各做各的是最最差的情况。
，加料密室。对，加料密室，你等一等吗？你等。我我稍等。加进去做事，我想进去了。这边是不是还有？加料可以换场的，等会儿我也能换。哎，这边哎哎，能走吗？应该能走吧。我要伞，按个伞，按个伞，按个伞，按个伞。等一下，等我打扰我打扰。等一下。哦，完了，要要要跑，要加要跑，走走走走，抢个抢个抢个。保下，保下，保下，保下！完了，啊，大龙要看啊，看到你了，要看大龙你们，能能看吗？大家都知道，就是那段时间我们就是优势局也不会结束掉，就一个非常迷失的一个状态，可能就是当时对游戏的思考也好，或者是在什么样的状况下，什么判断是最好的，这些想法可能当时他们都处于了一个比较混乱的状态。两个走了，两个走了。OK， 他们两个走了，大家们，大家们，来，大家来，我进了，我进了，看一下，看一下，进啊进啊，看一下，我进了，我进了，看一下，看我进，看我进了，看我，看我，看我，看我，看我，看我，看我，看我，看我，看我，看我，看我，看我，看我，看我，看我，看我，看我，看我，看我，看我，看我，看我，看我，看我，看我，看我，看我，看我，看我，看我，看我，看我，看我，看我，看我，看我，看我，看我，看我，看我，看我，看我，看我，看我，看我，看我，看我，看我，看我，看我，看我，看我，看我，看我，看我，看我，看我，看我，看我，看我，看我，看我，看我，看我，看我，看我，看我，看我，看我，看我，看我，看我，看我，看我，看我，看我，看我，看我，看我，看我，看我，看我，看我，看我，看我，看我，看我，看我，看我，看我，看我，看我，看我，看我，看我，看我，看我，看我，看我，看我，看我，看我，看我，看我，看我，看我，看我，看我，看我，看我，看我，看我，看我，看我，看我，看我，看我，看我，看我，看我，看我，看我，看我，看我，看我，看我，看我，看我，看我，看我，看我，看我，看我，看我，看我，看我，看我，看我，看我，看我，看我，看我，看我，看我，看我，看我，看我，看我，看我，看我，看我，看我，看我，看我，看我，看我，看我，看我，看我，看我，看我，看我，看我，看我，看我，看我，看我，看我，看我，看我，因为我觉得那个时候，我和田野讲游戏，他是听不进去的。多了吧，人都输傻了。我就先直接我就说抱一下，抱一下。我说你想哭的话就哭出来吧。那时候当务之急就是希望能解决他当时心里面想的那些的问题，然后去坚定他就想法或者说信念，或者说做好指挥的这个东西。就反而是那种。大家成绩都不好的时候，就我觉得大家还要互相扶持吧，然后就是一起去努力嘛。啊，我的我的，那波大龙那边过去送了，没事。就我我觉得可能我做错了，我会去接受。有时候是要做担当，可能有时候是我的错，对吧？或者说有时候不是我的问题，但是就可能我作为指挥，我就要去承担这个东西。就是在那一场之后，我觉得他 m i c h a e 是真正的变了很多，改变了很多。不管是对指挥上面的精益求精也好，还是说对承担和包容也好，我觉得这三个方面吧，之后就是进步了很多。他们提出意见的时候，我也不是说就是完全要按照我的意思来，这样的话发挥不是他们自己的就是优点嘛。就像刚刚说的，明凯说我们要去包容他们。我觉得选手和选手之间要有信任感的话，我觉得是有什么问题的时候是一定得说出来，对，当面说出来也好，私下说出来也好。然后后边我们开了一次会，就输给老干爹之后吧。当时那天其实我们没有在讨论很多游戏的内容。对，我们更多的是在探讨团队的状况，每一个选手对现在这个队伍的看法。因为我觉得，到游戏后半段的时候，更多是心理状态会影响你的游戏内容，然后影响你的游戏游戏内的判断。因为我觉得我们队员，史考的也好 m i c h a e 也好，其实他们都是很很内向的选手，不愿意把问题给说出来的那种。可能会发现，原来他们和我想的有些都不一样，所以也有可能就是我们想法都不一样才会输的比赛吧。就对面是必会过来的，哦、就是就是之前教练不是说过吗？你们每次都说对面不会来的，知道吗？我我觉得这这几天点该说该说已经已经要该指挥了，但是没人在说话，所以我才想开口。我在想啊，就是可能我那时候我想一秒钟。我想我们进里面埋伏，然后我顺便说。那如果所以我懂你啊，小石，这这就。对，如果说如果说以后还有什么，你可以说出来，但是不要不要就直接去做。把话都说说明了嘛，对吧？然后就是也都知道队队员对自己有有什么就是想法，那就是会去做出改变。我我不会那种你突然要做的东西，我觉得你的决定是对的，我会去跟着你的，我也不是说就是一定是要跟着我，不是这种意思。我刚刚说好了。我刚刚要直接做我的东西，我也要等你做。那就 OK 了。就是相当于倒垃圾的那种感觉，把对队友的一些不满，然后以吐为快，就是干
安静的迎接下一场比赛。先出盲僧吧，先来盲僧吧，没问题吧？没问题啊。一个隧道，大家都跟上去的。现在镜头来到了一个三角小龙，但是盛强哥这边追得疯狂的点，小强的血量这边压得非常低，再插一下平 A， 但是旁边杰杰，杰杰这一波，哇，感觉盛强哥有点，信了呀，太难了，太稳了，确实，杰杰说一下，我吗？我我最近有点懵。拖着拖着拖着拖着拖着拖着拖着拉走拉走，他们想转，注意他们想转，哎，打架吧，他们要转，他们要转，哎呀 ，OK OK， 他们转，他们转，我接了我接了，这样这样这样了，哎，可以可以打架打架，哇，这波哇哟，杰杰打了五个人，贾强撞起来四个，昂杰被秒掉，哎，死伤还挺高的，我觉得在我,我的理解里面，有那么一小部分可能是因为没有压力，但我觉得更大的部分是因为每个选手就是都意识到了，现在队伍是。这个成绩，或者说自己输掉了这么多场比赛，自己是必须要有所有所改变的。他们很乱的，我觉得不要着急，不要着急，慢慢来，慢慢来。大龙半不被抢了也没关系的，没事，还是能赢，还是能赢，不不要着急，不要着急。小强绕后了，卡牌也飞到了后方，这是一个蓝色方的四方包夹。左一不起，还在左一吗？还在左一，还在左一，看左一，慢点，慢点，左一，慢点，慢点，慢点，慢点，我打赢了，还死了，还没死了，还没死，可以打，可以打，可以打他，可以打，打下，打下，打下，打。我死了，我死了。左一没血，左一没血，慢点，慢点，可以打，打，打前排，左一没血，左一没血，往前慢点，可以赢，可以赢。就最后几场比赛，其实我是很满意的，因为我觉得那几场比赛，我觉得在我看来，我们才算是一个团队。我说也不是，并不是所有的情况下都是你看到了希望，所以说我们才去为之而努力，啊，或者可能才有我们想要的一个好的一个结果。其实我觉得绝大部分事情或者很多事情中，是因为努力，或者是因为我们去用心的去做，才能够慢慢慢慢的看到一些希望。不管你今天是不是进季后赛，对吗？你是一个选手，对我们来说，我们觉得这是一个职业态度，就你必须把它做到完，好好的做到完。打团就行，打团就行，嗯、打团受不了，打团受不了。三千，看见没有？我个人，哎，六六六六，等一下，我到了，我到了，很多人，我到了，很多人，三三人。卡丁，卡丁，卡丁，卡丁，卡丁，卡丁送了，卡丁，卡丁，开始看 AD， 看 AD， AD， AD。男枪，男枪没闪，男枪没闪，好像。我猜一下。哦，有闪吗 ？OK， 去一波吧，去一波吧。哎呦，这波团一杀一。只剩一个微微过来想换，沙皇再打一波三杀。就倒了。全是训练赛，全是训练赛，训练赛来了，训练赛来了，训练赛来了，经典训练赛，经典训练赛。虽然就是今年我们最后的成绩的结果不好，我们后半段的时候，我觉得每个队员在面对失败的时候，他们都做出了很大的改变，都为团队也好，为队友也好，为成绩也好。一比一，加油！我觉得这个改变对于他们而言是一个很好的东西。猛啊猛，杀猪！猛杀猪，在这里杀猪！没恐，没恐，没恐！劣势组合打成优势，可以的。在我的理解里面，我觉得变成了更好的选手，更顶尖的选手。其实，在夏季赛的过程中，我觉得明凯比春季赛来讲，不管是队伍赢也好，输也好，其实我觉得他对于教练员做的这种心啊，是非常坚定的。其实反而在这种非常逆境的情况下，啊，明凯反而是在后半段表露出来一个更坚定、更拼搏、更有干劲的一个状况。我当时我还回到房间，我还嬉笑他，我说什么？你还是逆风生长，逆风之子吗？他以前。以前当选手的时候是可能输了比赛，他就会很不开心，然后也不理我们，他就自己在那边打游戏，然后玩得很晚。当教练之后就是不会这么任性吧？对，真的是感觉就是变成熟了很多。对游戏的话是很严的，然后生活方面的话很亲密的吧。一般知道厂长的话，一般都是那一年。十六连胜无敌的时候嘛，就非常喜欢，因为那个时候我也玩打野，所以刚好看到他，我就喜欢上他了吧，嗯。因为其实算是比较有私心吧，就是因为他是 EDG 的一个传奇的这种选手。
实我还是蛮想要看到他作为教练员带领队伍重新去拿到一个好的成绩。嗯，希望他能培养出一个世界第一打野。是的，应该是。